ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షా మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం కడి పకోడీ కడి పకోడీ అనేసరికి ముఖ్యంగా మనకి పంజాబ్ గుర్తుకొస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ పకోడీ వాళ్ళ కడి చాలా చాలా ఫేమస్ అలాగే మార్వాడి వాళ్ళు చేసుకుంటారు గుజరాతీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇటు పక్క సౌత్ ఇండియాలో కూడా మనం రకరకాల కడి పకోడీలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ మనకి ఈ సీజన్లో దొరికే కూరగాయలతోటి కూడా చక్కగా ఎంజాయ్ చేయగలగాలి మనకి కావలసినట్టుగా మార్చుకొని ఈరోజు మనం మజ్జిగ చార్ చేసుకుంటాం కానీ ఈ పెరుగు కొంచెం అంత శనగపిండి వేసి కడీ చేయాలి అంటే దాన్ని చక్కగా ఉడికించాలి చాలామంది పకోడీ చేసేసి కడీ ఎంత టైం పడుతుంది కొంచెం సేపట్లో చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు కాదు సో కానీ ఈ పకోడీకి ఫస్ట్ మనం వస్తువులు ఏమేమి వేసుకోవాలో అందులో వేసుకుందాం శనగపిండి అలాగే దీంట్లో కావాలంటే కొంచెం అంత జీలకర్ర వాము కూడా మీరు వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇందులో మనం ధనియాలు బరకగా దంచి వేసుకుంటే బాగుంటుంది అయితే ధనియాలు ఇందులో వేస్తాను రోట్లో దీన్ని చక్కగా ఇలా దంచేసుకుంటాను అయితే ధనియాలు మనం పకోడీలో వేసుకోవచ్చు మన కడీలో కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు కొంచెం లైట్గా ఇలా ధనియాలన్నీ ఈ విధంగా క్రష్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసి దీంట్లో ఈ ధనియాలు వేసుకుందాం కొంచెం అట్టి పెట్ట అది మనం తర్వాత ఇందులో వేసుకుందాం దీంట్లో ఈరోజు నేను చేస్తున్న పకోడీ ఏం పకోడీ గోంగూర చింత చిగురు రెండు కలిపి పుల్లటి పకోడీ ఎండాకాలంలో మనకి బాడీని కూడా చల్లగా ఉంచుతుంది మన చింత చిగురు అలాగే మన గోంగూర గోంగూర ఆ పులుపు చింత చిగురు రెండు పులుపులు కలిపి చేస్తున్నా మీకు ఒక్క ఆకురున్నా చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది మన పకోడీ తింటుంటే కూడా భలే ఉంటుంది ఇది వరకు కూడా మీకు చింత చిగురుతోటి కూడా నేను రొట్టె చేసి చూపించాను ఎంతో టేస్టీగా ఉంది సో అలాగే అవి కూడా వేసుకుందాం ఇందులో మనం కొంచెం అంత సోడా మన పకోడీల్లో లైట్గా కొంచెం సోడా వేసుకుందాం కొంచెం కారం ఎందుకంటే ఇందులో కావలసిన పదార్థాలు ఫస్ట్ తీసేసుకుంటే మిగతావన్నీ నా వంటల్లో నేను వాడేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ దీన్ని తాలింపుతో స్టార్ట్ చేద్దాం కొంచెం నూనె వేసి ఈ కడీలో ఏంటి అంటే తాలింపు భలే అద్భుతంగా ఉండాలి నూనె వేడెక్కగానే మన ఆవాలు కానీ ముఖ్యంగా మన ఈ ఎండు మిరపకాయల సువాసన కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది కడీలో అందుకని ఈ ఎండు మిరపకాయలు వీటిలో గింజలతో సహా ఇందులో వేస్తాను ఆ ఎండు మిరపకాయలు నూనెలో మంచిగా కాలి సుగంధ ద్రవ్యాలని ఈ నూనెలో వదిలేస్తుంది అందేందుకు నూనె రంగు కూడా చక్కగా కొంచెం లైట్ రంగు వస్తుంది ఇందులో జీలకర్ర మెంతులు ఇంగువ పసుపు ఇవన్నీ వేసి స్లోగా దాన్ని కుక్ చేసుకుంటూ ఇందులో మనం పల్లీలు వేసేసుకుందాం పల్లీలు ఈ కడీలో ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే గోంగూర అలాగే మన చింత చిగురు ఈ పల్లీ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది కడీ దీని లోపల చక్కగా కుక్ అవుతే ఆ పల్లీలు టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి కొంతమంది నానబెట్టిన పల్లీలు కూడా వేస్తారు మీ ఇష్టం కానీ ముందు ఇందులో మనం కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం అలాగే వెల్లుల్లి మీరు కావాలంటే ఇందులోనే కొంచెం ధనియాలు ఇంకా ఉన్నాయి దీంట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేస్తాను ఈ ఒక్కొక్క వెల్లుల్లికి లైట్గా ఒక దబ్బ పడింది అంటే లైట్గా చితుకుతుంది దీన్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసి ఈ వెల్లుల్లి ఈ కరివేపాకు ఇవన్నిట్లో ఎక్కువగా మాడకుండా కావాలంటే నీళ్ళు వేస్తాను కానీ ఇందులో మనం వేయాల్సింది మన పెరుగు అలాగే శనగపిండి సో ముందు మనం కొంచెం శనగపిండి తీసుకుందాం మన ఈ కడీలో శనగపిండి మనకి దానా దానా ఉండకూడదు సో కొన్ని నీళ్లు పోదాం ఎక్కువ కాదు కొన్ని నీళ్లు పోసి దీన్ని ఫస్ట్ పేస్ట్లా చేసుకుందాం కొంచెం ఇలా చేయడం వల్ల దీంట్లో ఆ దానా దానా లాగా ఉండదు అందులో ఉడికేటప్పుడు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది ఇప్పుడు మన పెరుగు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసి దీంట్లో కలిపేసుకుందాం దీంట్లో మరికొన్ని నీళ్లు కూడా పోసుకొని చక్కగా ఈ పెరుగు కూడా దీంట్లో చక్కగా ఈ శనగపిండితోటి ఈ విధంగా పేస్ట్లా కరగాలి దీంట్లో మరిన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం అయితే మనం చేసే ఈ కడీకి బోల్డ్ అన్ని నీళ్లు పడతాయి సో దీంట్లో కావాల్సిన అన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం ఎందుకంటే కడీ ఎక్కువసేపు ఉడకాలి ఈ పచ్చి వాసన పోయి మంచి టేస్ట్ రావాలి అంటే ఈ కడీ పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కువసేపు ఉడికితే బాగుంటుంది పంజాబ్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు కడీ పకోడీ ఎవడన్నా చేస్తాడో అక్కడి టేస్ట్గా ఉండాలి అంటే 
రెండు గంటల పాటు కుండలో దాన్ని ఉడికిస్తారు కుండలో మనం చేయకపోయినా పదిహేను నిమిషాల్లో మనం ఇట్లా చక్కగా చేసుకొని వేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో మనం గుజరాతీ కడీ చేసేటప్పుడు ఇందులో పంచదార అన్నీ వేస్తారు సో మనకైతే పంచదార మన కడీలో అక్కర్లేదు దీన్ని స్లోగా ఉడికించుకుందాం కానీ మీకు ఇంకొక టేస్ట్ ట్రై చేయాలంటే కొంచెం పంచదార కూడా వేసుకోండి ఇది ఎంతసేపు ఉడికితే మనకు అంత రుచి వస్తుంది ఉప్పు అవి కూడా మనం వేసుకొని మనం దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం లాస్ట్లో దీంట్లో మనకి ఈ కడి రెడీ అయిన తర్వాతే ఇందులో పకోడీ వేయాలి సో మన పిండి కూడా రెడీగా ఉంది పకోడీ కూడా ఎట్లా చేసుకోవాలో చూద్దాం గోంగూర చక్కగా ఈ విధంగా చాప్ చేసేసుకుందాం అలాగే మన చింత చిగురు చింత చిగురు ఏముంది మనం దీంట్లోనే వేసేసుకుందాం ఇందులో అన్నీ వేసా కారం కూడా వేసా సో ఇందులో కారం ఇందులో కూడా మన కడీలో కూడా కావాలంటే కొంచెం కారం వేసేసుకుందాం మిగతా ఇందులో ఉప్పు మన గోంగూర వేస్తున్నాను అలాగే మన చింత చిగురు కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసి ఫస్ట్ దీని అంతా కలుపుకొని తర్వాత మనకి నీళ్లు ఎంత అవసరమో అంతే వేసుకుందాం చూడండి ఈ ఆకుర వేసి ఎక్కువ వేసామనుకోండి బాగోదు అందుకని ఫస్ట్ కొంచెం జల్లాను కొంచెం దీంట్లో నీళ్లు కొంచెంగా జల్లుకొని మనం ఈ విధంగా కలిపేసి పకోడీ చేసేసుకుందాం రెడీ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని పకోడీలా వేసేసుకొని తర్వాత మన కడి చెప్పాను కదా రెండు గంటలు వాళ్ళు కుండలో వేసి ఉడికిస్తారు సో మరి దీన్ని ఎంతసేపు ఉడికితే దాంట్లో రుచి కూడా అలాగే వస్తుంది మన ఈ గోంగూర ఆకుతో చేసిన ఇలా చిన్న చిన్నగా కొంతమందికి గుండ్రం గుండ్రంగా చేసుకుంటారు మీకు ఎలా కావాలో ఇందులో వేసుకోండి చిన్న చిన్నగా వీటిలో వేసేసి పకోడీ చేసేసుకుందాం చూడండి మరీ లావుగా కాకుండా మీకు ఎలా కావాలో అలా అద్భుతం ఏంటి కొంచెం ఎందుకు ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నాను అంటే పకోడీలో కడీలో వేసుకుంటాం కానీ అంతసేపు నా ఆకలితో నేను ఎలా ఉంటా కొంచెం పకోడీ నేను కూడా తినాలి కదా అందులో మన గోంగూర చింత చిగురుతో చేస్తున్నాం ఈ పకోడీ ఏదైతే ఉందో చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది డౌటా టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందా అన్న మనం ఉప్పు కారం అన్నీ కరెక్ట్గా వేసేసుకున్నాను కాబట్టి ఇందులో మన పకోడీ తినడానికి కూడా భలే సూపర్గా ఉంటుంది సో గోంగూర చింత చిగురుతో పకోడీ మనం ఇదే ఒక రెసిపీలా చేసుకోవచ్చు కానీ మనం ఈరోజు ఇందులో కొన్ని ఏరేస్తాం ఏరేసి అవి మనం తినడానికి వాడుకుందాం కానీ ఈ మిగతా పిండి ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా వేసి మన పకోడీలు రెడీ చేసుకుందాం చెప్పాను కదా మీకు కావాల్సిన విధంగా ఇలా తుంచుకుంటూ కూడా మనం వేసేసుకోవచ్చు కొంచెం పొడి పొడిగా కలుపుకుంటే బాగుంటుంది కడి కూడా రెడీ అవుతుంది మరో వాయ వేస్తాను కానీ ఏంటి ఫస్టే తినాలి ఏదన్నా ఇట్లా చేసుకునేటప్పుడు ఈ మిరపకాయ బజ్జీ వేసుకుందామా ఏ వేసుకుందామా అని చిన్న చిన్న కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి సో మన గోంగూర మనం చింత చిగురుతో చేసిన పకోడీ కరకరలాడుతు ఎంతో రుచి భలే ఆ పులుపు కూడా ఎంత బాగుందంటే తింటుంటే మజా వస్తుంది సో తించి చింత చిగురు గోంగూర తెచ్చుకొని ఇలా కడీ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం పకోడీ కూడా చేసుకోండి మరి సూపర్ ఇప్పుడు మీరు కనుక మన కడీ చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా అంటే మరీ చిక్కగా లేదు అలా అని మళ్ళీ పలసగా లేదు అందులో మనం వేసిన పెరుగు శనగపిండి కుక్క కుక్క కొంచెం చిక్కగా అయింది మన పకోడీ వేసినప్పుడు కూడా కొంచెం చిక్కదనం వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ మన పకోడీ లావుగా ఉండి అన్నీ పర్ఫెక్ట్ వీటిని డైరెక్ట్గా దీంట్లో వేసేసుకుందాం కొంచెం ఆ పిండి కూడా దాని మనకి ఆ చిక్కదనం తీసుకొస్తుంది మిగతాయి కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం చాలా కొంచెం కట్టిపెట్టుకొని మన గోంగూర పకోడీ తింటే సూపర్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇందులో వేసి కొంచెం సేపు మరొక్క రెండు మూడు నిమిషాలు కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది సాధారణంగా అయితే వేడి దాంట్లో వేరు వాళ్ళు కడి కట్టేసి తర్వాత ఆ పకోడీలు అందులో వేసి పెడతారు నేను ఇప్పుడే తినాలనేసి వేసుకున్న ఒక నాలుగు నిమిషాలు ఆగి పోటీ చేసుకుంది పకోడీలు మన కడి ఈ కడి ఎంతో అద్భుతంగా మధురంగా ఉంటుంది ఈ వేడి వేడి కడీలో వీళ్ళు కడీతోటి వాళ్ళు తినేది కూడా పంజాబీ వాళ్ళైన ఈ కడీలతో తినేది అన్నమే అన్నం చావల్ కడీ అంటారు తర్వాత మన పకోడీలు కూడా ఇందులో చక్కగా గోంగూర మన చింత చిగురుతో చేసిన కడీతో పాటు మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది చూడండి వెజిటేరియన్ వంటల్లో ఎన్ని అద్భుతాలు ఇది కూడా ఒక అద్భుతమైన వంట కడీ తప్పకుండా చేసుకోండి తినండి సో మరి మన ఆ చింత చిగురు ఆ పులుపు గోంగూరతో చేసా దీంట్లో అయితే మా హోటళ్ళల్లో ఏంటి అంటే ఎర్రటి నూనె ఉంటుంది ఇది ఎర్రటి నూనె ఎట్లా మనం మిరపకాయలు 
ఉంటాయి కదా మనము రెడ్ చిల్లీస్ వాటిని పేస్ట్ చేసి కుక్ చేస్తూ ఉంటాం దాంట్లో పైన వచ్చిన నూనె ఎర్రగా ఉంటే దాన్ని వేసుకోవడం వల్ల ఒక మంచి ఘాటుతోటి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది పండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు చక్కగా పేస్ట్ చేసి కుక్ చేసినప్పుడు ఆ వచ్చే నూనె తీసి పెట్టుకుంటారు అంతేకాకుండా కొన్ని వంటల్లో కూడా పైన ఎక్కువ నూనె వచ్చిన దాన్ని తీసేసి దీన్ని రోగని అంటారు ఇలాంటి వాటిల్లో ఆ ఫ్లేవర్స్ అనమాట చక్కగా ఇలా వేసి హోటల్ మనం వెళ్ళినప్పుడు మనకి మిరపకాయల రుచి దీనిలో ఈ విధంగా తీసుకొస్తాం చూడండి అద్భుతం పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ చేసేదమ్మా అన్నంతో పాటు కడీ తినేటప్పుడు గ్రేవీ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్కువ వేసుకోవాలి మన పకోడీలు మీది సైడ్లో వేసుకుందాం కానీ ఈ కడీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పల్లీలు అన్నీ కలిపి మనం వేసుకొని చారుని ఎలా కలుపుకొని తింటామో ఈ కడీని కూడా అదేవిధంగా కలుపుకొని తినాలి మధ్యలో మనకి ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బ ఆ పకోడీ తాకుతూ దేవుడా సూపర్ చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రతి బైట్ గోంగూర పకోడీ కడి దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో శనగపిండి కొంచెం జీలకర్ర దంచి పెట్టుకున్న ధనియాలు బేకింగ్ సోడా కారం వేసి దీన్ని కలిపి పెట్టుకోవాలి కడీ చేసుకోవడం కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి అందులో నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర మెంతులు ఇంగువ పసుపు ఇవన్నీ వేసి దాంతో పాటు పల్లీలు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో కరివేపాకు వెల్లుల్లి దంచి వేసి కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో కొంచెం శనగపిండి తీసి అందులో నీళ్లు కొంచెం పోసి కలిపి దాంట్లోనే పెరుగు కూడా చక్కగా వేసి పల్సగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని మరుగుతున్న ప్యాన్ లో కొంచెం ఉప్పు వేసి చక్కగా పోసి కుక్ చేసుకోవాలి పకోడీ కోసం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మన శనగపిండి మిశ్రమంలో సన్నగా కట్ చేసిన గోంగూర చిటికెడు నీళ్లు జల్లుకుంటూ గట్టి పిండిలా కలిపి వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి పకోడీ రెడీ అయిన తర్వాత కడీ మిశ్రమంలో వీటిని వేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసి వేడి వేడిగా అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియు బాయ్ బాయ్